ఈ హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధాని అందులో కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడిప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది మన ఆకాంక్షలు మన మనోభావాలకు అనుగుణంగా పరిపాలన సాగాలి సాగుతుంది అనే దృక్పథంతో ఉన్నాం తెలంగాణ ఉద్యోగం ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యోగం ఆ నేపథ్యం దానికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పనక్కర్లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాల్ని ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి అందులో ప్రధానంగా నిధులు నీళ్లు ఉద్యోగాలు సహజ వనరుల పరిరక్షణ ఆత్మ గౌరవ పరిపాలన స్వపరిపాలన ఇలాంటి అంశాల ప్రాముఖ్యతో ప్రాధాన్యత క్రమంలో సుదీర్ఘ కాలం జరిగినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం ఆ ఉద్యమ నేపథ్యంలోనే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం వీటి గమనంలో తీసుకుంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో జేఏసీ కోదండ్ రాము గారి నుంచి మొదలుకొని అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు వృత్తి సంఘాలు జేఏసీ అన్ని రకాలుగా తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ రాజకీయ పార్టీలు ఎవరి మంది ప్రజలు అందరూ పాల్గొన్నారు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్కు ప్రజలు పట్టం కట్టారు అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఎన్నికల ప్రణాళిక వాటిని అమలుపరిచే విషయంలో ఆలోచించకుండా ఈ కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లేదా ఇక్కడ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరేటువంటి అంశాలను పక్కవ పెట్టి పక్కతో పట్టించేటువంటి పరిస్థితిలో ఈ పరిపాలన సాగుతున్నది రోజు రోజుకు కొత్త కొత్త నినాదాలు కొత్త కొత్త ప్రకటనలు ఆకర్షణీయమైన పత్రుల్లో వెలువడతా ఉన్నాయి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ అయ్యో మా తెలంగాణ మాకు ఏర్పడింది మా రాష్ట్రం ఏర్పడి మాకు ఉద్యోగ వలసైన ఆశించిన విద్యార్థులు యువకులు నిరాశంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు వాళ్ళు మళ్ళా ఉద్యోగ మాట పడుతున్నారు కాంటాక్ట్ ఉద్యోగం రెగ్యులైజ్ చేస్తామంటే ఇంకా రెగ్యులేషన్ ప్రక్రియ ఆరంభం కాలేదు మా బతుకు ఏంటి మా బాధ ఏంటి మా గతి ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళు తీవ్రమైన ఆందోళనలో ఉన్నారు మరొక వైపున రైతుల ఆత్మహత్యల పరంపర సాగుతా ఉంది ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రకటించమంటే దానికి మౌన ముద్ర ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు దళితుల భూమి మూడెకరాలనే దానికి ఇంకా ఇప్పుడు దాన్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని మరింత పటిష్టవంత పునాదుల మీద నిర్మించి దాదరేక దూరమైన బడుగు బలైన వర్గాలకి పేద ప్రజలకి ఆరోగ్యం అందించే దిశ ఆలోచన పక్కతో పడుతున్నది విద్య ఫీజు రియంబర్స్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సంబంధించి మొన్నటి దాకా పాస్ అనే పథకం కొత్త కొత్త నినాదాలు ఇప్పుడు అవి పక్కవేదే మళ్ళీ పాత రియంబర్స్ ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే కేసీఆర్ కు బుర్రలో ఏ ఆలోచన వస్తే దాన్ని అమలు పరచాలనేటువంటిదే ఆయన బుర్రలో వస్తే ఆలోచన అమలు పరచాలి మరి సెక్రటరేట్లో కూర్చుంటే ఏం కలచ్చి నాకు తెలియదు ఛాతీ హాస్పిటల్ సందర్శన అంటే ఏదో మంచిగా బాగా అభివృద్ధి చేస్తానుకున్నాం ఛాతీ హాస్పిటల్ సందర్శన చేసి అసలు దాని పుట్టుపురతని దాని చరిత్ర ఏంది అది ఎప్పుడు ఆరంభమైంది నిజాం నవాబు కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఇర్రునుమా అనే ఓ ప్యాలెస్ ఉంటే దానిలో ఇక్కడ ప్రజల ఆరోగ్యాలకు సంబంధించి పరిరక్షణ ఒకరికి అందులో టీబీ ప్రబలుతున్నది అంతేకాకుండా ఇక్కడ అలర్జీ అంటే వాతావరణ కాలుష్యం పెరుగుతున్నది ఇట్లాంటి దాన్ని తట్టుకోవడానికి ఆ ప్యాలెస్లోనే ఛాతీ హాస్పిటల్ ప్రారంభం చేశారు అది కొంత విస్తరించింది అంతేకాకుండా దాన్ని ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేసినప్పటికీ పట్టించుకున్నప్పటికీ దానికి అది కొనసాగుతూ వచ్చింది మన తొంభై ఐదులో జీవో నంబర్ వన్ వన్ లెవెన్ అంటే వన్ లెవెన్ నూట ప్రకారంగా 
దాన్ని చాతి హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళి జనరల్ ఆసుపత్రిగా మార్చేశారు జీవులు ఇచ్చారు ఇవాళ వాస్తవికంగా చెప్పాలంటే ఈ ఎర్రగడ్డ చాతి హాస్పిటల్ ఎస్ట హాస్పిటల్ ఏదైతుందో ఇది ఒక తెలంగాణకి రెఫర్ హాస్పిటల్ లేదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు మహారాష్ట్రకు కర్ణాటకకు ఇన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి చికిత్స చేయడానికి అవకాశం కలిగిన అన్ని హంగులు డంగులు అన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ఏదైనా ఉందంటే అది చాతి హాస్పిటల్ చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచున్నాను ఒక ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఒక ప్రాచీనంలోకి వచ్చినటువంటి అనేక సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక అరవై రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ నాలుగు వందల మంది సిబ్బంది అందులో ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే సంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాద్ వరకు సరైనటువంటి ఆసుపత్రి కూడా లేదు తర్వాత ఇప్పుడేమో హైదరాబాద్ జనాభా పెరిగిపోయింది సికింద్రాబాద్ జనాభా జంట నగర జంట నగరాల జనాభా బాగా పెరిగిపోయి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు మనం చూస్తా ఉన్నాం బెడ్స్టే ఉండవు ఖాళీ లేదు ఉస్మానియా కావచ్చు గాంధీ కావచ్చు ఎలాంటి ఇబ్బందులు నేను చెప్పనక్కర్లేదు అందుకనే ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఛాతి హాస్పిటల్ ఉందో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడదు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్య వైద్యము వై లేకుంటే ప్రభుత్వ ఆరోగ్యం ప్రజలకు అందుబాటులోకి రావాలా ప్రభుత్వ వైద్యం అందులో అందుబాటులోకి రావాలంటే ఛాతి హాస్పిటల్ విస్తృతపరిచి దాన్ని జనరల్ హాస్పిటలే కాదు అన్ని రకాలుగా తీర్చిద్ది ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం సబబుగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంకా మీరు అట్లాంటి ఆలోచన లేకుండా మన సామెత ఉంది ఒకటి మంచి కుక్క అయినా కూడా దాన్ని పిచ్చి కుక్క పిచ్చి కుక్క అని ముద్రేసి చంపేస్తారు ఏంటంటే పిచ్చి కుక్క చచ్చిపోయిందండి ఇలా చాతి హాస్పిటల్కి సంబంధించి ఏదైతుందో అక్కడ రోగులు లేరు లేకుంటే అది మధ్యలో ఊరి మధ్యలో అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడికో అక్కడ ఖాళీ ఉంది వికరాబాద్ వేసి ఖాళీ ఉన్నది దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేయండి ఆవిడ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టండి పేసిలిటీ కల్పించండి ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురండి అలాంటి పనులు చేయాలి కానీ ఉన్నదాన్ని తీసేసేదానికి మరి ఈ ప్రభుత్వం అక్కర్లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఇట్లాంటి అంశాలపైన తప్పుడు నిర్ణయాలు తప్పుడు ఆలోచన చేయడానికి కాదు ఇంకోవైపు సెక్రటరీ ఏంటి ఈ సెక్రటరీ దీనికి కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది ఇది పద్దెనిమిది వందల తొంభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వరకు ఆరో నిజాం కాలంలో ఆయన ప్రధానమంత్రి కాల ఏర్పాటు చేసుకుని పరిపాలన సాగించారు దానికి ఒక హెరిటేజ్ దానికి ఒక వారసత్వం లేదా అన్నటి ఒక అవశేషాలు ఆ చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్నది దాన్ని ఇప్పుడు సెక్రటరీ తరలిస్తామంటే ఎటువైపు ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తున్నది అందులో ఆమోద ఆలోచిస్తేనే కాదు దీనికి ఒక నూట యాభై కోట్లు మంజూరు చేసి మంత్రివర్గంలో ఆమోదం తీసుకొని సెక్రటరేట్ ఎర్రగడ్డకు తరలిస్తాం అంటే ఆ ఆసుపత్రికి తరలిస్తాం ఆ ప్లేస్ అక్కడ తరలిస్తాం అంటే నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజల ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వం కానీ ఈ ప్రభుత్వం ప్రజా ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా ప్రజల ఆలోచనకు భిన్నంగా ప్రజా ప్రజల ఉద్దేశాలకు భిన్నంగా ప్రజలకు ఏదైతుందో ఈ హాస్పిటల్ సెక్రటరేట్ ఇక్కడ మాకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందులో సెక్రటరేట్ ఏమిటి సెక్రటరేట్ ఏదైతుందో ఇది హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్నది హుస్సేన్ సాగర్ పక్కన ఉన్నది ఇంకోవైపు అన్ని అన్ని కూడళ్ళు రోడ్లన్నీ కూడా దీని చుట్టూ ఉన్నాయి అదే ఎర్రగడ్డ ఆసుపత్రికి పోతే దాని చుట్టూ ఎక్కడ రోడ్స్ ఉన్నాయి సెక్రటరేట్ అంటే నాలుగు వైపు నుంచి రోడ్స్ కావాలి దీనికి అన్ని రకాల వైపు నుంచి కూడా రోడ్స్ ఉన్నాయి దీనికి విస్తృతమైనటువంటి ప్రాతిపదిక ఉన్నది విశాలమైనటువంటి స్థలం ఉన్నది దీనికి కావాల్సినటువంటి అంగులు డంగులు అన్ని ఉన్నాయి దీన్ని పక్కకు మార్చేసి తీసేస్తామంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వమా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అయితే ఇవాళ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు సెక్రటరేట్ ను ఛాతి ఆసుపత్రి తరలింపులు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి నువ్వు ఈ వ్యతిరేకించిన కూడా ఒక టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ఒంటెద్దు పోకడతో నియంతృత్వ ఆలోచనతో రాజకీయ ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతామంటే 
చరిత్ర క్షమించదు మేము కూడా చూస్తూ ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను అందుకనే ప్రభుత్వం వైఖరిలో మార్చుకోవాలి ఆలోచనలో మార్పు చేసుకోవాలి అందుకని ఇవాళ ప్రజల ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే కొత్త తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు డబ్బును వచ్చే డబ్బు అంటే ఇది నా ఇంట్లోకి వెళ్ళి నీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి లేదా ఎవరింట్లోకి వెళ్ళి పెట్టేది కాదు ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల ద్వారా ప్రజల ద్వారా ప్రజల కోసం నడిచే ప్రభుత్వం పరోక్ష పన్నుల రూపంలోనే ప్రభుత్వం ఖజానా వస్తుంది మనం చూసాం కదా మనం అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు తగ్గిన నలభై శాతం ధరలు తగ్గిన డాలర్ విలువ ఇక్కడ మరి ఆ విలువ తగ్గలేదు అక్కడ వాళ్ళు సుంకం విధించారు ఇక్కడ వీళ్ళు వ్యాట్ విధించారు ట్యాక్సీలు వేస్తూ ఉన్నారు మనకు అర్థం అవుతా ఉంది అంటే ఎట్లా ప్రభుత్వ ఖజానా నింపుకోవడానికి ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలా అందుకనే మనం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళు పది సంవత్సరాల దాకా ఉంటేట్లేరు రాజధాని స్థలమని చూసుకున్నారు ఒక ఆరు సంవత్సరం లోపటినే మొత్తం తరలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఈ సచివాలయం అంతా ఖాళీగా ఉంటే ఈ హెచ్ఓడీలు హెడ్అప్ డిపార్ట్మెంట్స్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది విశాలమైన స్థలం ఉన్నది అందుకనే ఈ ఇంత పెద్ద కోట్లాది రూపాయల భవనాలని నిష్ప్రయోజనంగా నిరుపయోగంగా ఉంచేదానికి ఆలోచిస్తే దీనిపైన చూస్తూరుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండం అందుకనే తెలంగాణ ప్రజలు చైతన్యవంతులు అనేక ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్నారు ఆనాడు నైజాము గద్దించడానికే వీరోచిత పోరాటం చేసినటువంటి పోరాట గడ్డ తెలంగాణ పోతుగడ్డ విప్లవాల గడ్డ అదే కాకుండా ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యోగులు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషి సుదీర్ఘకాలం సాగించి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నటువంటి ఘనత కూడా మనకే దక్కుతుంది అందుకే ఇలాంటి దశలో ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు ఈ బంకు పట్టు వదిలి ఈ తప్పుడు ఆలోచనను మానుకొని ప్రజల ఆకాంక్షలు అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికీ కొంతమంది కోర్టులను కూడా ఆలోచించారు ఆశ్రయించారు కోర్టులో కోర్టులకు కూడా వెళ్ళారు అంటే లీగల్గా చట్టబద్ధంగా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి నేపథ్యంలో మీ వైఖరి మార్చుకోండి మార్చుకోకపోతే ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆగ్రవేశాలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది ప్రజా పోరాటాలు తప్పకుండా వస్తాయి మీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రజలు సన్నద్ధం అవుతారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తూ మనందరూ కలిసి రానున్న కాలంలో వామపక్ష పార్టీలే కాదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలే కాదు ఇంకా అనేక ప్రజా సంఘాలని అనేక వ్యక్తుల్ని శక్తుల్ని కలుపుకొని వాళ్ళ వాళ్ళందరితో కూడా మనం సమన్వయం చేసుకుని ఒక వేదికగా నిర్ణయించి ఈ రెండు చాతాశ్వ తరలింపును సెక్రటరీ తరలింపును దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తిరస్కరిస్తూ ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించేందుకు సన్నద్ధం కావాలని మీ అందరికీ పిలిపిస్తూ